আসসালামু আলাইকুম সুমাইস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিফ কাবাব রেসিপি আর আমি খুব সহজভাবেই বিফ কাবাবটা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো আশা করি আমার রেসিপিটি ফলো করে আপনারা যদি বানান আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে আর সামনে যেহেতু ঈদের দিন ঈদের দিন আপনারা এই বিফ কাবাবটা তৈরি করে রাখতে পারেন এবং কীভাবে এটা ফ্রোজেন করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আর এই বিফ কাবাব তৈরি করার জন্য আমি এখানে আড়াইশো গ্রাম গরুর মাংস নিয়েছি আর এই গরুর মাংসটা আমি এই ছোটো ছোটো টুকরা করে নিয়েছি আপনারা চাইলে এই ছোটো ছোটো টুকরার জায়গায় আপনারা কিমাও নিতে পারেন তৈরি করে আর এই ছোটো ছোটো টুকরাগুলো আমি আর প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করব তাই ছোটো করে টুকরা করে নিয়েছি কিমা নিয়ে আর আমি এখানে বুটের ডাল নিয়েছি একশো গ্রাম আর এই বুটের ডালটা তিন থেকে চার ঘন্টা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর আমি ধুয়ে নিয়েছি আর আড়াইশো গ্রাম ডাল আড়াইশো গ্রাম গরুর মাংসের সাথে একশো গ্রাম ডাল কিন্তু ঠিক আছে এর চেয়ে বেশি দিবেন না তো এই ডালটা দুই থেকে তিন ঘন্টা ভিজানোর পর কিন্তু নরম হয়ে গিয়েছে আর এখানে আমি মশলা নিয়েছি দুই এখানে নিয়েছি আমি দুই চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আর এক চা চামচ মাংসের মশলা আর এখানে নিয়েছি আমি এক চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ কাবাব মশলা আর পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি আর আদা চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি জিরার সাথে আমি সবগুলো মিশিয়ে নিয়েছিলাম আর এখানে আমি নিয়েছি দেড় চা চামচ রসুন বাটা দেড় চা চামচ আদা বাটা আর ছয়টা এলাচ দুই টুকরো দারচিনি দুইটা তেজপাতা আমি দুই টুকরো করে নিয়েছি আর এখানে আমি নিয়েছি আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি কিন্তু পরে আর কোনো পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ কিছুই দিব না এখানে সব দিয়ে দিচ্ছি তাই মরিচের পরিমাণটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে মরিচের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিবেন তো আমি একটা প্রেশার কুকার নিয়ে নিয়েছি আর এই প্রেশার কুকারে আমি প্রথমে ডালগুলো দিয়ে দিলাম বুটের ডালগুলো দিয়ে দিলাম তারপর মাংস টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম তারপর সবগুলো মশলা আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি আর এই এইটা কিন্তু অবশ্যই প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করবেন তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যদি আপনারা প্রেশার কুকার বাদে সিদ্ধ করেন তাহলে অনেক সময় লাগবে সিদ্ধ হতে আর প্রেশার কুকারের মতো করে সিদ্ধ হবে না সুন্দরভাবে তো প্রেশার কুকারে সিদ্ধ করলে অনেক সুন্দর হয় সিদ্ধটা খুব সফট হয় তাই যে দেখুন আমি সবগুলো মশলা দিয়ে দিলাম তো আমি সবগুলো মশলা এই মাংসের সাথে আর বুটের ডালের সাথে একটু হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি এখানে আধা কাপ বা পুনে এক কাপ পানি দিয়ে দিব যাতে খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় তাই যে দেখুন আমি পুনে এক কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি আর পানির পরিমাণটা এর চেয়ে বেশি দিবেন না আর কমিয়ে দিলে যদি নিচে দিয়ে আবার লেগে যায় তাই আমি একটু পানির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়েছি আর এগুলো সিদ্ধ হওয়ার পর পানিটা একটু টানিয়ে নিলেই হবে এই যে দেখুন পানির পরিমাণটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি এই প্রেশার কুকারটা চুলায় বসিয়ে দিব আর সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব সিদ্ধ হওয়ার পর আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম হয়েছে এই যে দেখুন আমি যতটুকু পানি দিয়েছি সিদ্ধ হওয়ার পর আমি প্রেশার কুকারের ডাক্তারটা খুলে আগুনটা বাড়িয়ে এরকম করে একদম শুকিয়ে নিয়েছি আর এই যে দেখুন ডাল আর মাংস একদমই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে দেখে তো বুঝতে পারছেন তারপর আমি একটা শিল্পাটাই একটা বাটা দিয়ে নিব যাতে মিহি হয়ে যায় এই যে দেখুন আমি শিল্পাটাই বেটে নিয়েছি একবার হালকাভাবে বেটে নিলেই হয় কারণ এটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে মিহি হয়ে গিয়েছিল সিদ্ধ হওয়ার সময় আপনারা যারা ব্লেন্ড করেও নিতে পারেন তো আমি শিল্পাটাই বেটে নিয়েছি তো এই যে দেখুন আমার এই যে কাবাবের ডাল আর মাংস কত সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর আমি এখন কোনো মশলা দিব না আমারটা কিন্তু তৈরি তো আমি হাতে একটু তেল মেখে নিয়েছি অবশ্যই হাতে তেল মেখে নেবেন তাহলে কাবাবগুলো বানাতে সুবিধা হবে তো এই যে দেখুন আমি হাতে তেল মেখে কাবাবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি কাবাবের শেপ কিন্তু একটাই তো যে শেপে কাবাব বানাই সবাই আমি সেই শেপ দিয়েই কাবাবগুলো বানাচ্ছি আপনারা চাইলে লম্বা করেও বানাতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো তো এই যে দেখুন এই কাবাবটা বানানো হয়ে গিয়েছে আমি এখানে কোনো ডিম দিইনি অনেক সময় এই বিফ কাবাবে অনেকে ডিম দেয় আপনাদের এই যে এই ডাল আর মাংসের মিশ্রণটা যদি শক্ত হয় তাহলে ডিম দিতে পারেন আমি ডিম দিইনি আমার মাংসের এই যে মিশ্রণটা ডাল আর মাংসের এটা একদম ঠিক আছে তাই আমি ডিম দিইনি ডিম দিলে যদি নরম হয়ে যায় তাই আমি আর দিইনি তো এইভাবে আমি সবগুলো কাবাব বানিয়ে নিব এই যে দেখুন আর আপনাদের কাবাব বানানোর সময় যদি সাইড দিয়ে ফেটে যায় তাহলে আঙ্গুল দিয়ে একটু চেপে চেপে কাবাবগুলো তৈরি করে নেবেন এভাবে আমি এখানে তিনটা কাবাব বানিয়ে নিয়েছি আর এইভাবে আমি সবগুলো কাবাব বানিয়ে নিব আর এই যে দেখুন সবগুলো কাবাব বানিয়ে বানানো হয়ে গিয়েছে তো আমার এখানে বারোটা কাবাব হয়ে
তো এইগুলো আপনারা কিন্তু সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন এইভাবে ছড়ি একটা প্লেটে ফ্রিজে রেখে দিবেন তারপর দুই ঘন্টা পর যখন একটু শক্ত হয়ে আসবে তখন একটা জিপলক বক্সে কিংবা পলিতে পরেও এই ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন তারপর যখন খুশি তখন ডুবুতলে বেজে নিলেই হবে তো আপনারা ঈদের দুই দিন আগে কিংবা একদিন আগে ওইগুলো বানিয়ে রাখতে পারেন তাহলে ঈদের দিন আর ঝামেলা হবে না তো আমি আগে বানিয়ে রেখেছি আপনাদের সাথে সেই জন্য আগে আমি শেয়ার করলাম এই ভিডিওটা তো আর ঈদের দিন বাড়তি কোনো ঝামেলা নাই শুধু ফ্রিজ থেকে বের করে বিশ থেকে তিরিশ মিনিট রুম টেম্পারেচারে আসলেই এইগুলো বেজে নিলে হবে এই যে দেখুন আমি কয়েকটা বেজে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি যাতে ডুবু তেলে বাজা হই আর তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেলটা অবশ্যই গরম করে নেবেন আর তেলটা গরম হওয়ার পর আমি কয়েকটা কাবাব দিয়ে বেজে নিব এই যে দেখুন আমি এখানে কাবাবগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে তো আমি চারটা করে দিয়ে ভাজবো একবারে বেশি করে কাবাব দিয়ে ভাজতে যাবেন না তাহলে ভাজাটা সুন্দর হবে না দেখা যাবে কাবাবগুলো ভেঙে যেতে পারে তো আমি এভাবে ওই কাবাবগুলো বেজে নিয়েছি আর আপনারা চাইলে এরকম বিফ জালি কাবাবটাও তৈরি করতে পারেন এইরকম একটা ডিম ভেঙে নিয়ে তারপরে ডিমে চুবিয়ে এই কাবাবগুলো এরকমভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তেলে ডুবু তেলে বেজে নিতে পারেন তো এই যে দেখুন আমি এখানে চারটা বিফ জালি কাবাব বেজে নিয়েছি আর ও চারটা আমি এমনিতে বেজে নিয়েছিলাম কাবাব তো এই যে দেখুন বাজা হয়ে গিয়েছে আর দেখে তো বুঝতে পারছেন কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছে আশা করি আপনারা আমার এই রেসিপিটি ফলো করে তৈরি করবেন আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে তো আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা আপনাদের পরিবারের বন্ধুদের সাথে আমার রেসিপিটি শেয়ার করতে পারেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেলা আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমি নিত্য নতুন রেসিপি দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাই আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ